Oyun oynamayı seviyor musunuz? Ne tesadüf, bizler de seviyoruz. Ancak saatler içinde bitirdiğimiz oyunları son haline getirmek bazen aylar, hatta bazı durumlarda 12 yıl sürebiliyor. Animasyon, grafik ve müzik gibi departmanlarda çalışan yetenekli insan orduları veya oturma odasında kod yazan tek bir kişi. Kısacası iyi oyun yapmak hiçbir zaman kolay bir iş değil. Bu hafta Skylanders serisiyle tanınan Toys for Bob oyun stüdyosunu sizler için ziyaret ettik ve bir oyunun en basit halinden konsolumuza veya bilgisayarımıza gelene kadar hangi süreçlerden geçtiğini araştırdık. Oyun yapmaktan bahsediyoruz. Bu nedenle her şeyin başı fikir. Well, the way that we make games is you start out of course with ideas. So we get together all of the creative people that we have here at the studio and and we say what kind of game do we want to make? So and you know, we want to make a a fantasy adventure game for kids. You know, what could that be like? And so the artists start to sketch out images and the game designers use their tools to mock up small parts of the game. Then we get back together again and we say, well, how well is this working? So once we have an idea of the images that we want and the aspects of the game that we want, we come together and we create a plan, a great big sort of document that describes how the game's going to work. And that's really the master plan. And then we spend oh, anywhere from a year to two years creating all of that. Bu adımlar tamamlandığında çizim konusunda yetenekli sanatçıların sırası geliyor. Bu insanlar hem çevre hem de karakter modellemelerini yapıyor. So I think what's really important about being a artist for a video game is that you have to draw. I mean, that's the first thing. You draw a lot. You, you know, um, people think that it's just ability to draw. It's a talent. But what you don't realize is that I spend all my time drawing as a kid, and I still do. I just never stop. Animasyoncular ve 3D çizim uzmanları oyunun boyut kazanmasını ve içerideki objelerin hareket etmesini sağlıyor. Hatta son dönemdeki pek çok oyunda gerçek aktörlerin hareketleri özel yöntemlerle kayıt altına alınıyor. Ben üç boyuta çeviriyorum. Bana konsept geliyor, çizim geliyor. Art direktörle beraber çizimlere bakıyoruz, üzerine konuşuyoruz. Daha sonra ben üç boyutlu modeli yapıyorum. So the first thing that um, happens is Ewe will create this concept for a character, and that will get translated into a 3D mesh. That mesh gets transferred over to us, and the first thing we need to do is set that up for animation. And what that means is we need to create joints and controllers so that animators um, have controls to move that character. And once that's in an, an animator's hand, uh, we're going to talk with design and we brainstorm about what we want the character to do for gameplay reasons. And then we're going to explore its emotional side and see what its attitude is going to be like in the final version. Bu çalışmalar devam ederken programcılar bütün bu parçaların bir arada uyumla çalışabilmesini sağlıyor. Oyuna hayat katan seslendirmeler, efektler ve müzikleri unutmamak gerekli. There's usually one person we call the lead who's responsible to make sure that the quality of the work is good and that everyone's building the same kind of game. The programmers take the individual elements of design and sound of uh, text for the story or for animation and the programmers weld it together into what you see as the game experience. So it's this collaboration of at least a hundred people each tremendously skilled at what they're doing but all focused in on making one game. Her şey bittiyse artık test aşamasına geçebiliriz. Test süreci oyunda kalan hataların keşfi için. Oyun oynayarak para kazanmak kulağa eğlenceli gelebilir. Ancak aynı bölümü farklı şekilde yüzlerce defa oynamaktan bahsediyoruz. Yani bu iş göründüğü kadar zevkli değil. Oyun tamamlandıktan sonra işin fabrikasyon kısmı geliyor. Son haline ulaşan oyun kutulanma ve dağıtım gibi süreçlerden geçerek evlerimize geliyor. Bize de onları zevkle oynamak kalıyor. So one advice I can give to you know anyone who wants to get into the game industry as an artist is just practice, just draw. Never stop drawing. You know, as a kid, I drew. I just never stopped. So that's one thing that you have to realize is that um, it's just practice, practice, practice. You know, it's not just talent; it's practice. <gülüyor>